let's talk about proportion. So kapag nirecall natin yung definition ng ratio of two numbers, it is the comparison of two quantities. Simply refers to the equality between ratios. So ratios can be written in the following form. Pwede siyang naka-fraction form or pwedeng ganito na ginagamitan ng colon or read as x is to y. So let's have an example. So 1 is to 2 as 8 is to 16. So itong nasa gitna, ito yung tinatawag natin na means. At itong nasa tabi, ito yung tinatawag natin na extremes. Ang kailangan, equal yung product ni means at yung product ni extremes. Para masabi natin na yung ratios are proportion to each other. So let's multiply 2 times 8. So 2 times 8, ang sagot natin ay 16. Then 1 times 16, ang sagot natin ay 16. Therefore, yung product ni means ay equal sa product ni extremes. So tatandaan lang natin na kailangan yung product ni means ay equal sa product ni extremes. Next. So, same rule pa rin yung gagamitin natin. Kailangan yung product ni means ay equal sa product ni extremes. For this example, ang gagamitin natin ay cross-multiplication method. Since itong given example natin ay same as 16 is to 4 as 32 is to 8. So, si 16 at 8, sila yung ating extremes. So, 16 times 8, ang sagot natin ay 128. And then, si 32 at 4, ito yung ating means. So, 32 times 4, ang sagot natin ay 128. So, they are equal. Next, find the value of x in the following proportions. So, meron tayo ditong naka-fraction form. So, same example, kagaya nung kanina. Ang gagawin lang natin ay hahanapin natin yung value ni x. So, ito ay same as 9 is to x as 15 is to 20. So, gagamitin natin ay cross multiplication method. So, 9 times 20, ang sagot natin ay 180. Then, ito, 15x. So, 180 equals 15x. Divide natin both sides by 15. Ang mangyayari ay 180 divided by 15, ang sagot natin ay 12. Therefore, si x ay 12. So, kung i-check natin, 15 times 12, ang sagot ay 180. Next, x is to 3 as 16 is to 9. So, unahin natin ito. So, 3 times 6, ang sagot natin ay 80. Then, ito, magiging 9. So, 18 equals 9x. So, kailangan ang matira lang dito ay si x. Therefore, i-divide natin both side sa 9. So, 18 divided by 9, ang sagot natin ay 2. So, kung i-check natin, 2 times 9, ang sagot natin ay 18. Turning task 2. Find the value of y in the following proportions. So, A, ang gagamit ulit natin ay cross-multiplication method. So, 49 times y, ang sagot natin ay 49y. And then, 21 times 28, ang sagot natin ay 588. So, 49y equals 588. Kailangan, ang matira lang dito ay si y. So, para mangyari yon, ang gagawin natin ay i-divide natin both sides sa 49. So, makakancel yung 49 dito, matitira na lang ay y dito sa kabila. Then, ito magiging 588 divided by 49. Ang sagot natin ay 12. Therefore, si y natin ay equal sa 12. So, kung i-check natin, substitute lang natin yung nakuha nating value dito. So, 12 times 49, ang sagot natin ay 588. Next, so, cross-multiplication method ulit. So, 4 times y plus 5. Then, 12 times 9, sagot natin ay 108. 
So, distribute lang natin si 4 dito sa nasa loob. So, magiging 4y plus 20. So, 4 times y, ang sagot ay 4y. 4 times 5, ang sagot natin ay 20. So, kailangan ang matira muna dito ay ito. So, itong si 20 ay ililipat natin sa kabila. Kapag inilipat natin sa kabila, siya ay magiging negative na. So, 108 minus 20, ang sagot natin ay 88. So, kailangan ang matira na lang dito sa kaliwa ay si y. So, para mangyari yon kailangan natin i-divide both sides sa 4. So, 88 divided by 4, ang sagot natin ay 22. Next. So, 18 times y plus 4. And then, 6 times 7y. So, distribute natin si 18 dito sa nasa loob. So, 18 times y at 18 times 4. So, magiging 18y plus 72. And then, ito, 6 times 7y. Ang sagot natin ay 42y. So, Combined like terms lang natin, lipat natin si 42y dito sa kabila at si 72 dito. So, same lang siya kapag, kapag nag-add tayo ng negative 72 dito at dito. At nag-add din tayo ng negative 42y both sides. So, magiging 18y minus 42y equals negative 72. So, 18y plus negative 42y, ang sagot natin ay negative 24y. So, para mawala si negative, i-multiply natin both sides sa negative 1. So, magiging positive niya. So, kailangan ang matira na lang dito ay si y. Therefore, i-divide natin both sides sa 24. So, 72 divided by 24, ang sagot natin ay 3. So, kung i-check natin, plug in lang natin yung nakuha nating value dito sa ating given equation. Next, 2y minus 3 is to 3 as 3y minus 7 is 2. So, 2y minus 3, multiply natin sa 2 and then si 3 ay multiply natin sa 3y minus 7. So, distributive property. So, magiging 2 times 2y at 2 times negative 3. And then, 3 times 3y at 3 times negative 7. So, magiging 4y minus 6 equals 9y minus 21. So, combine like terms lang natin. So, magiging 4y minus 9y equals negative 21 plus 6. So, nilipat natin si negative 6 dito sa kabila. So, magiging positive na siya. At si 9y ay magiging negative na. So, 4y plus negative 9y, ang sagot natin ay negative 5y. At negative 21 plus 6, ang sagot natin ay negative 15. So, again, multiply lang natin sa negative 1 both sides. So, mangyayari, magiging positive na. Then, kailangan ang material na lang dito ay si y. So, para mangyari yun, kailangan nating i-divide both sides sa 5. So, magiging 15 divided by 5. Ang sagot natin ay 3. Thank you.